இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா கவுட் அதாவது இது ஒரு வகையான முட்டு வியாதின்னு சொல்லுவோம் இது பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா காலில் சின்ன சின்ன முட்டுக்களை தான் அஃபெக்ட் ஆகும் பொதுவாக கட்ட வரலை தான் பொதுவாக அஃபெக்ட் ஆகும் இது அந்த காலத்தில் வந்து டிசீஸ் ஆஃப் கிங் இல்லைனா ரிச் மேன் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது பணக்காரங்களுக்கு மட்டுமே வரக்கூடிய ஒரு வியாதியாக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த காலத்தில் எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய வியாதியாக மாறிடுச்சு காரணம் என்னென்னா இது உடல் உழைப்பு இல்லாதவங்களுக்கு தான் பொதுவாக இது அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த கவுட் நோயை உடம்புல ஏன் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல வந்து ரத்தத்தில் யூரிக் ஆசிக்குங்கிற ஒரு கழிவு பொருள் உடம்புல அதிகமாக தங்குறதுனால தான் இந்த நோயே வருது இந்த யூரிக் ஆசி உடம்புல அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து மோனோசோடியம் யூரைட் கிறிஸ்டல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி ஒரு கண்ணாடி போன்று ஃபார்ம் ஆகி எல்லா முட்டு பகுதியிலையும் படிய ஆரம்பிக்கிறதுனால தான் இந்த கவுட்டுங்கிற வியாதி வருது முதல்ல இந்த யூரிக் ஆசிட் எப்படி உருவாகுதுன்னு தெரிஞ்சா தான் அதுக்குள்ள வைத்தியங்களும் அதுக்கான வழிமுறைகள் நான் சொல்ல முடியும் இந்த யூரிக் ஆசிட் எப்படி உருவாகுதுன்னு இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்ப்போம் நம்ம உடம்புல பியூரின் மெட்டபாலிசிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கிறதுனால தான் இந்த யூரிக் ஆசிடுங்கிற கழிவுப்பொருள் உருவாகுது இந்த பியூரின் வந்து இயற்கையாகவே நம்ம உடம்புல மூணில் ரெண்டு பகுதி வந்து நம்ம உடம்பு தானாகவே உற்பத்தி பண்ணோம் மீதி ஒரு பங்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவுப் பொருட்களில் இந்த பியூரின் அதிகமாக இருக்கும் இந்த பியூரின் வந்து பல பங்காக பிரிக்கலாம் பியூரின் அடினேன் கொயனேன் சாந்தேன் ஹைப்போசாந்தேன் மற்றும் பல பொருளாக நம்ம பிரிக்கலாம் இது வந்து உங்கள் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்றிமையாகுதுங்க இந்த பியூரின் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம செல்ஸ்னால் நிலையான ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம உடம்புல கோடிக்கணக்கான செல்கள் இருக்குது இந்த செல்லோட மையப்பகுதியில் பார்த்தா உட்கருன்னு சொல்லுவோம் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கும் இந்த குரோமோசோக்கும் உட்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீன்ஸால் ஆனது இந்த ஜீனில் பைனலாக உள்ளக்க பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரால் ஆனது மேலும் இந்த டிஎன்ஏட உள்பகுதியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேஸே பார்த்தீங்கன்னா அடினேன் குவானேங்கிற ஒரு பியூரின் ஸ்ட்ரக்சரால் தான் மெயினாக ஆக்கப்பட்டிருக்கு அதனால தான் இந்த பியூரின் நம்ம உடம்புல ரொம்ப ரொம்ப இன்றுமையாகுது இதில் இந்த யூரிக் ஆசிட் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நம்ம உடம்புல ஒவ்வொரு நாளும் கோடிக்கணக்கான செல்கள் சிதைந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்படி சிதைக்கப்படும் பொழுது அதோட சேர்ந்து டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிற பொருளும் சிதைக்கப்படுது இப்படி அழிக்கப்படுற இந்த டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ வானது அடினோசன் மற்றும் குவானைன் போன்ற பியூரின் பொருட்களாக மாறி கல்லீரல போய் சென்றடையுது இதே மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற உணவுப் பொருட்கள் மூலமாகவும் இந்த பியூரினானது கல்லீரல போய் சென்றடையுது இப்படி கல்லீரல சென்றடைகிற பியூரினானது கல்லீரல உள்ள சில என்சைம்ஸ் மூலமாக ஹைப்போ சாந்தைன் மற்றும் சாந்தைன் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளாக மாறுது இந்த சாந்தைனானது சாந்தைன் ஆக்சிடேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் மூலமாக நமக்கு யூரிக் ஆசிடாக எழுபத்தைந்து சதவீதம் சிறுநீர் மூலமாகவும் இருபத்தைந்து சதவீதம் மலத்தின் மூலமாகவும் வெளியேற்றப்படுது இந்த யூரிக் ஆசிட் ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க என்னங்க இப்போ தான் கழிவு பொருள் சொன்னீங்க திரும்ப உடம்பு நல்லதுன்னு சொன்னீங்க கேள்விப்பட்டிங்களா யூரிக் ஆசிட் வந்து இட்ஸ் எ பவர்ஃபுல் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதாவது உடம்புல ஆக்சிடேஷனுங்கிற ப்ராசஸ் நடக்கிறனால தான் உங்களுக்கு வயது வந்து சீக்கிரமாகவே முதிர்ச்சி அடையுது சீக்கிரமாக இறந்து போகிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆக்சிடேஷனுங்கிற ப்ராசஸ் நடக்கிறனால தான் இது பவர்ஃபுல் ஆன்டி ஆக்சிடெண்டாக திகிறனால தான் நம்ம இவ்வளோ வருஷமாக உயிரோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ யூரிக் ஆசிட் ரொம்ப நல்லா தானே கேட்குறீங்க அளவுக்கு மிஞ்சலாம் ஐம்பது நஞ்சு மாதிரி யூரிக் ஆசிட் குறிப்பிட்ட அளவு தான் உடம்புல இருக்கணும் நார்மலாக ஒரு மனுஷனுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆம்பளை ஆளுகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா செவன் மில்லிகிராம் டிஎல் வரைக்கும் தான் இருக்கணும் ஏழு மில்லிகிராம் டிஎல் மேலே போனாலோ இல்லை லேடிஸ்க்கு வந்து ஆறு மில்லிகிராம் டிஎல் மேலே போனாலோ அதைத்தான் நம்ம ஹைப்பர் யூரிசீமியான்னு சொல்லுவோம் இந்த அதிகப்படியான ஹைப்பர் யூரிசீமியாக தான் கடைசியில் மோனோசோடியம் யூரேட் கிறிஸ்டல்ங்கிற கண்ணாடி பொருளாக மாதிரி நம்ம ஜாயின்ஸில் போய் அங்கங்கே படிய ஆரம்பிச்சிருது இந்த படியறனால தான் உங்களுக்கு கவுட்டுங்கிற ஒரு வியாதி வர ஆரம்பிக்குது இந்த பியூரின் வந்து நம்ம உடம்புல மட்டும் உற்பத்தி ஆகிறது இல்லைங்க நம்ம சாப்பிட்ற பொருட்களான முக்கியமாக கடல் பொருட்களான மீன் அதாவது நெத்திலி மீன் சொல்லுவோம் நண்டு இறாலு சிப்பி போன்ற கடல் பொருட்கள் இருந்தும் அதே மாதிரி இறைச்சி பொருள் சிக்கன் மட்டன் மற்றும் போர்க்கு பீஃப் இந்த மாதிரி கரைச்சியிலே கூட இந்த பியூரின் அதிகமாக இருக்குது இதுவும் கடைசியாக வந்து யூரிக் ஆசிடுங்க அழிவு பொருளாக மாதிரி தான் உடம்புல இது வெளியே தள்ளுது சில பேர் சொல்லுவாங்க ப்ரோட்டீன் டயட் சாப்பிட்டா இந்த யூரிக் ஆசிட் அதிகமாகுமா அப்படி கிடையாதுங்க ப்ரோட்டீன் டயட்டை இருக்கிற எல்லா பொருட்களையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பியூரின் கெமிக்கல் அதிகமாக இருக்கிறனால தான் உங்களுக்கு யூரிக் ஆசிட் அதிகமாகுது ப்ரோட்டீன் டயட் அதிகமாக எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு சொல்கிறதுக்கு மெயின் ரீசனும் அது ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்க இந்த கவுட்டுங்கிற நோய் யாராவது வரும் பார்த்திங்கன்னா எழுபது வந்து நாற்பது டு ஐம்பது வயசு உள்ள ஆண்களுக்கு மட்டும் தான் பொதுவாக இது அஃபெக்ட் ஆகும் ஏன்னா அவங்களுக்கு மெட்டபாலிக் சின்ட்ரங்கிற
சிறுநீர் கோளார் உள்ளவங்களுக்கு இந்த மாதிரி யூரிக் ஆசிட் வந்து வெளியேற்ற முடியாது அது உடலே தங்க ஆரம்பிக்கிறனால இந்த கவுட் நோய் வரும் அடுத்து ஹீமோலைட்டிக் அனிமியா நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க ஜெனிட்டிக்காகவும் இது வரும் தலைமுறை தலைமுறையாக இதை வரக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி ஹெவியாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்க சோரியாசிஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க சில பேர் உடம்பை குறைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வெறும் ப்ரோட்டீன் டயட் மட்டுமே எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ப்ரோட்டீன் டயட் எடுக்கும் போது கூடவே இந்த பியூரின் கண்டன் அதிகமாக இருந்தால் உங்களுக்கு யூரிக் ஆசிட் அளவு அதிகமாக இந்த கவுட் நோய் வர நோயாளிகளை பல பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் சில மாத்திரைகளை சில நோய்க்கு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் அண்ட் ஏசி இன்கிபிட்டர்ஸ் அதாவது கார்டியாக உள்ள டேப்லெட் எடுத்து அதிகமாக எடுத்துருவங்களுக்கு தயசைட் போன்ற நீர் மாத்திரைகள் அதிகமாக எடுத்துருவங்களுக்கு இந்த கவுட் நோய் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது ஹார்ட் அட்டாக் உள்ளவங்களுக்கு இந்த நோய் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரி இந்த கவுட் நோய் வந்துருச்சு இதை வராமல் தடுக்கிறக்கா என்னென்ன வைத்தியம் இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் முதல்ல என்னென்ன உணவுப் பொருட்களை அவாய்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி சீ ஃபுட்ஸாக பொருள் அவாய்ட் பண்ணணும் அது நண்டு நெத்திலி மீன் விறால் இந்த மாதிரி பொருட்களை அவாய்ட் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி இறைச்சி பொருட்களான சிக்கன் மட்டன் அதே மாதிரி போர்க் பீஃப் பொருட்களை அவாய்ட் பண்ணிடும் மேலும் காய்கறிகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலிஃப்ளவர் அண்டு சோயாபீன்ஸில் அதிகமாக இருக்கிறனால அதையும் அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி ஃப்ரெக்டோஸ் அதிகமாக உள்ள பாட்டில் அடிக்கப்பட்ட ஜூஸ் எல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் மைதாலேருந்து தயாரிக்க உணவுப் பொருட்களை ஃபுல்லாக அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஆல்கஹாலில் சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணும் பொதுவாக வந்து பீரில் அதிகமாக இருக்கிறனால பீரை வந்து சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த கவுட் வந்துருச்சுன்னா என்னென்ன வைத்தியம் இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் முதல்ல வந்து நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் ஏன்னா எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் வந்து மெட்டபாலிக் சின்ற உணவுகள் தான் வரதுனால முதல்ல நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முயற்சி பண்ணணும் எப்போவுமே தண்ணி அளவு அதிகமாக குடிக்கணும் தண்ணி அதிகமாக குடிச்சா தான் அந்த யூரிக் ஆசிட்டு கிட்னி மூலம் வெளியே தள்ளிடும் எக்ஸப்ட் கிட்னி பாதிப்பு உள்ளவங்களை தவிர மற்ற எல்லோரும் தண்ணி அதிகமாக குடிக்கலாம் என்னென்ன சாப்பாடு சாப்பிட்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து வகையான ஃப்ரூட்ஸ் நல்லா சாப்பிட்லாம் ஃப்ரூட் ஜூஸாக சாப்பிடாமல் டைரெக்டாக ஃப்ரூட்ஸாக நீங்கள் சாப்பிட்ற மூலமாக இந்த யூ கவுட் வந்து உங்களுக்கு குறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃப்ரூட்ஸ்லேயே அதிகமாக வந்து பெரி ஃப்ரூட்ஸுன்னு சொல்லுவோம் ப்ளம்ஸு ஸ்ட்ராபெரி இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி அதிகமாக இருக்கிறனால கவுட் உள்ளவங்களுக்கு வழி குறைய ஆரம்பிக்கும் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் சாப்பிட்லாம் எக்ஸப்ட் இந்த காலிஃப்ளவர் சோயாபீன்ஸை தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது நட்ஸ் பாதாம் முந்திரி அதே மாதிரி வேர்க்கடலைகளை அதிகமாக உடம்பில் சேர்த்துக்கலாம் தானிய வகைகள் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் விட்டமின் சி உள்ள டயட் அதிகமாக சாப்பிட்டிங்கன்னா இது எலிமினேட் பண்ணுறக்கு யூஸ் ஆகணும் பல ரிசர்ச்சில் சொல்லியிருக்காங்க ஆல் டைரி ப்ராடக்ட் பால் பொருட்கள் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் பொதுவாக வந்து இதில் லோ ஃபேட் டைரி ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவோம் கொழுப்பு கம்மியாக உள்ள பால் பொருட்களை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்ப நான் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை முறையாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே கவுட் நோய் வராமல் நீங்கள் பாதாத்து கொள்ளலாம் மேலும் கவுட் நோய் வந்துருச்சுன்னா டாக்டர் கொடுக்குற மெடிசினை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நோயை முற்றிலும் குணப்படுத்தலாம் நன்றி வணக்க